They carry tiny hammers, they're chipping at the crust Like a John Fonte novel, they're inclined to ask the dust Converging on the continents, they're fearless and they're brave They're cruising down through canyons and exploring every cave Uncovering the mysteries of the planet's history Deep into the Cambrian for all the world to see The geologists are coming, yes they're trudging down the hill When they say that mountains young, they're talking 10 to 20 mil They're classifying rocks from destruction to rebirth The geologists are coming, they're converging on the earth Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de Paléoportrait, émission consacrée à une personnalité liée à la géologie ou à la paléontologie. Et nous commencerons avec Alfred Wegener. Mais qui est-ce donc Alfred Lothar Wegener, né en 1880 à Berlin, est un géologue allemand ayant apporté une grosse pierre à l'édifice de la géologie grâce à sa théorie, la dérive de continent. Il présenta sa théorie pour la première fois en 1912 à la Société Géologique Allemande après plusieurs observations, tout en se basant sur les travaux de ses prédécesseurs. Comme ces derniers, il remarqua que les côtes africaines et sud-américaines correspondaient étrangement. En effet, en rapprochant les deux continents, on remarque que les deux continents s'imbriquent comme un grand puzzle. Il en va de même pour les autres continents. A cela s'ajoutent des fossiles présents aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Amérique du Sud, comme les Psychognathus, les Mésosaures, les Glossopteris, etc. etc. Les Glossopteris, comme d'autres fossiles, sont présents sur d'autres continents comme l'Afrique, l'Inde et l'Antarctique. Des dépôts glaciaires sont également présents en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde et en Antarctique. Et ces dépôts sont contemporains les uns des autres. Des boucliers semblent aussi se prolonger entre l'Afrique et l'Amérique du Sud en rapprochant ces deux continents. Il imagina que le manteau terrestre était gazeux et que les continents en quelque sorte flottaient dessus. Ne sachant vraiment expliquer le moteur physique de cette dérive des continents. Et sa théorie fut euh, rejetée, tout simplement. Et toc, remonte ton slibard, Lothar La communauté scientifique de l'époque rejeta alors totalement sa théorie, et il fut moqué pour cela. Les principales reproches étant liées aux non-explications du moteur physique de la dérive des continents, nécessitant beaucoup d'énergie. De plus, il estimait la vélocité de déplacement des continents à 250 cm par an, contre 2,5 pour la séparation actuelle entre l'Afrique et l'Amérique. D'autres reproches lui furent faites à propos de la non-cohérence de certaines zones en collant les continents, notamment au niveau des deltas. Chose que l'on comprend bien puisqu'il s'agit eh bien de deltas à savoir l'exutoire d'un fleuve prenant le pas sur le milieu marin, modifiant ainsi le trait de côte. Il n'y a qu'à voir le Mississippi par exemple. Le processus de formation des deltas était mal compris à l'époque. De plus, la communauté scientifique était tenue par les anglais et les français en ce temps-là. Wegener étant allemand, et rappelons-le, sa publication a eu lieu en 1912 pour la première fois en allemand et en 1915 pour l'international. Historiquement, il se passe un petit événement allant d'août 1914 à novembre 1918, à savoir la première guerre mondiale. Imaginez donc un Allemand présenter une théorie novatrice à des Anglais et des Français en pleine période de guerre. Ça le fait moyen La notion aussi de dérive de continent était vraiment novatrice et s'oppose au fixisme des continents et à la théorie des ponts continentaux. Une autre reproche faite à Wegener est qu'il était météorologue et climatologue de formation, donc non géologue. Bien que la climatologie est liée à la géologie par bien des points. Wegener continua d'être moqué, bien qu'il continua ses recherches malgré tout. Wegener mourut lors d'une expédition au Groenland en 1930. Il était alors âgé de 50 ans. 30 ans après sa mort, une nouvelle théorie apparut, appelée la tectonique des plaques. Cette théorie, portée par plusieurs géologues tels que Harry Hess, Drummond Matthews et j'en passe, remit en avant les travaux de Wegener qui furent reconnus 30 ans après sa mort. Plusieurs hommages depuis lui ont été rendus. Son nom sera donné à l'Institut Alfred Wegener pour la recherche marine et polaire à Bremerhaven en Allemagne. Son nom sera également donné à un cratère sur Mars et à un autre sur la Lune, ainsi qu'à un astéroïde. Enfin, son nom sera aussi donné à la péninsule où il mourut, au Groenland. Voilà qui termine ce premier épisode de Paléoportrait. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve bientôt pour la prochaine pastille dédiée à l'Osnie de la mer Baltique. C'était Paléostyle, à une prochaine et portez-vous bien. Ciao Fellow scientists who sang, Ha ha, Alfred Wegener! 